அப்புறம் அவங்க அதுக்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கு அவங்களுடைய நண்பர்கிட்ட வாங்கி அந்த ஸ்டோர் வாஷ் தான் அதை கொடுத்து விட்டாங்க அது ரொம்ப உதவியா இருந்தது ரெண்டு நாளைக்கு அதனாலதான் சொன்னேன் பழையதான் மகிழ்ச்சி சூப்பர் சூப்பர் ரம்யான்னு யாரும் வந்தாங்க போயிட்டாங்க அதுக்குள்ள ரம்யா கபல்ராஜ் யாருக்கு வந்துருவாங்க ஆமா அவங்கதான் ரம்யா கபல்ராஜ் தான் வாக்கு <laughs> <laughs> கடைசி ஒன்றரை நண்பர்கள் நேரத்து மயக்கம் ஆமா இன்டர்நெட்டு <laughs> ரவி சார் வர ரவி சாருக்கும் மாறன் சாருக்கு பேசுறேன் மாறன் சாருக்கும் அவருக்கு பன்னெண்டு மணி அதனால ஒரு மணி காலையில அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் வேர் மைண்ட் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது நிகழ்ச்சி ஆஹ் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு திரு வினத்தித்த சார் வந்து பேச போறாங்க ஐவர் என்ற தலைப்புல பேச போறாங்க இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து போன வாரமே பேச வேண்டியது நம்ம விஐபி வந்ததுனால சாருக்கு வந்து இந்த தலைப்பு தள்ளிடுச்சு ஆக்சுவலா நம்ம இவர் வந்தார் இல்லையா பாக்கியராஜ் வந்தார் அன்னைக்கு அதனால அந்த தலைப்பு அன்னைக்கு பேச முடியாது போச்சு சார் வந்து யூஎஸ் போறதுக்கு முன்னாடி பேசணும்னு நினைச்சது ஆனா யூஎஸ் போயிட்டு தான் பேசணும்ன்ற இதுல இருந்து நினைக்கிறேன் காலையில ஃப்ரெஷ்ஷா பேசுவாரு அங்க இருந்து இந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் இருந்திருக்குமா போன வாரன்றது எனக்கு டவுட் தான் இப்ப கூட இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்காரு உத்வேகமா இருக்கிறாரு மகிழ்ச்சி ஐவர் என்ன சொல்ல போறாரு நிச்சயமா மகாபாரதம் கிடையாது வேற சொல்ல போறாரு பார்ப்போம் ஆரம்பிங்க சார் எங்கழி வாழ்வும் எங்கழி வளமும் மங்காத தமிழன்று சங்கியும் உழங்கு அன்பர் பணி செய்ய என்னை ஆளாக்கி விட்டு விட்டால் இன்ப நிலை தானே வந்த இதும் இந்த ரெட்ஃபோர்ட் எந்த நிறுவி மிகச்சிறப்பாக கொண்டு செலுத்துகிற இனிய நண்பர் திருமிகு ஸ்டீபன் ராஜ் சார் திருமிகு மாலதி இணைய இருவருக்கும் இங்க இணைந்துள்ள ஒரு நட்பு உறவுன்னு சொல்றதுக்கு முழு இலக்கணமான அதாவது மிகுந்த புரிதல் தெளிவு நம்ம உரையை செழுமைப்படுத்துகிற சிந்தனை 
இவ்வளவுடைய ஒரு உறவே ஆன என் நண்பர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு ஒரு ஐவ தலைப்பு அத சார் அன்னைக்கு பேசுற போது நம்ம அங்கே குறிப்பிட்டு இருந்தவங்க முதல்ல பேசுறதா இருந்தது அன்றைக்கு எழுபது பேர் எண்பது பேர் கலந்துக்கிற நிகழ்ச்சியா அது மாறணுங்கிறதுக்காக அன்று நம்ம விட்டு கொடுத்தது மாதிரி என்னை கேட்கவும் உடனே நானும் மகிழ்வுடன் சரின்னு சொல்லி அதோட கேட்க கூடவே இருந்து அன்று மிகச் சிறப்பாக இருந்தது பாக்கியராஜ் அவர்களுடைய பேச்சு டவுன் டு இயர்த் ரொம்ப ஒரு மனது கீதமாக இருந்தது இன்றைக்கு இந்த வாய்ப்பை மறுபடியும் திரும்பவும் பெற்றிருக்கிறேன் அதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் இப்போ ஐவர் அப்படிங்கிற தலைப்பு நிச்சயமாக பாண்டவர் இல்லை அப்படின்னு சார் சொன்னது மாதிரி இங்க ஐவர்னாவே இந்த பாண்டவர் நம்ம நிலத்தோட பாரதத்தோட பிரிக்க முடியாது எங்கேயாவது ஒரு மலை இருந்தா பாண்டவர் மலை இங்க பீமன் குளிச்சான் அங்க திரௌபதி நீராடினாள் ஏதோ பீமன் சமைச்ச அப்படி எல்லாம் நாம் சொல்லுகிறோம் அது கலந்திருக்கிறோம் பல பல பொருட்கள் இருக்குது ஐவரும் ஐந்து வகை அப்படியும் கூட நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதற்கு எல்லாத்தையும் பொருத்தையும் பார்க்கலாம் ஐவகை நிலம் சொன்னோம் தமிழர்கள் இடமும் இடம் சார்ந்தவர்கள் அதனால ஐவகை நிலம் சொல்கிறோம் ஐம்புலன்கள் சொல்கிறோம் அந்த அதெல்லாம் அந்த புலன்கள் புலன்கள் வழி சொல்கிற வாழ்வை ஒருமையுள்ள இந்த அடக்கல் ஆற்றியெல்லாம் சொல்ற அந்த புலன்கள் என்னென்ன பாடுபடுத்துறது ஐம்பூதங்கள் சொல்லுகிறோம் நிலம் நீர் ஆற்று இதெல்லாம் காற்று உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஐம்பூதங்கள் அடுத்து ஐந்து பத்தி நிகழ்ச்சி ஒண்ணு சொன்னாங்க கடைசியில அஞ்சுக்கு ரெண்டு பழுதில் இன்னும் முடிச்சாங்க அந்த மாதிரி எவ்வளவோ அந்த ஐந்து அப்படிங்கறதுல இப்ப இன்னைக்கு ஐந்து என்கிற பெரும்பகுதி எடுக்கிற போது விரல்கள் அத ஐந்து அப்படிங்கிறத முக்கியமா பிள்ளைகள்லாம் சொன்ன முதல்ல அஞ்சு விரல் அதெல்லாம் சொல்லும் சரி இன்று ஒரு திருக்குறள் அது தவிர ஆனந்தி அவர்கள் என்று ஒருவர் பேசிய உரை அந்த ரெண்டு ஐயும் ஒரு அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு சில சிந்தனைகளை மனிதர்களில் எத்தனை வகைகள் எங்க பார்த்தாலும் என்ன இருக்கு நூறு சதவிகிதம் மனிதர்களோடு தான் பழகுகிறார் இருக்கிற ஒரு பிசினஸுக்கு அஞ்சியம் சொல்லுவாங்க மணி மெட்டீரியல் மிஷின் இந்த மாதிரி சொல்லி கடைசியில மென் இந்த ஐந்துல மத்ததெல்லாம் கவர் மத்ததெல்லாம் கையாளப்பட வேண்டும் ஒவ்வொன்றும் கையாளப்பட வேண்டும் அந்த கையாளுகிற மனிதர்களை பற்றி வகைப்படுத்தி ஒருவர் பேசுற ஒருத்தருடைய நான் கேட்ட உரையும் நான் அதோடு சேர்த்து கொண்டவைகளையும் இப்ப அவரோட பேர்ந்துக்கிறேன் அதாவது இணைவகையான் தேறிய கண்ணும் வினைவகையான் வேறாகும் மாந்தர் பலர்ங்கிறது ஐநூத்தி பதினாலாவது குறை இணைவகையான் தேறிய கண்ணும் வினைவகையான் வேறாகும் மாந்தர் பலர்னார் அது என்ன அதாவது இன்னைக்கு எத்தனை பிற எவ்வளவுதான் தேரிய ஒரு இன்டர்வியூ வைக்கிறாங்க ஒருத்தனை வேலைக்கு வைக்கிறது மனிதர்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரிதான் இருக்காங்க டிப்டாப்பா அவடையெல்லாம் அணிஞ்சிருப்பான் அவனை எப்படி அவனை இவனக்க வா அவனுடைய குணாதிசயத்தை தெரிஞ்சுக்கோனா அவன் வாய திறந்துட்டான்னா போதும் நனி நல்லர்ன யாரு நனி நல்லரா முட்டாளும் நனி நல்லரா ஏன் ஒரு நல்ல இது மாதிரி அவைக்கு முன்னாடி வாயை திறக்காதிருக்கும் வரை நனி நல்ல அதே மாதிரி செயலை அறியாத வரை எல்லாரும் ஒரே டிப்டாப் தான் ஒரே மாதிரி தான் வர்றான் இன்ட்ரிவ் வைக்கிறாங்க அதான் இணை வகையான் தேரி எங்க பண்ணுன்னாரு இன்னைக்கு என்னென்ன மெத்தட் எல்லாம் வைக்கிறாங்க இன்னைக்கு பாக்குறீங்க என்னென்ன ஒரு முதல்ல ஸ்கிரீன் பண்றதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறான் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஆகுது இது அப்புறம் கூப்பிடுறான் குரூப் டிஸ்கஷன்கிறான் அப்புறம் அவனே பேச சொல்றான் என்னென்னமோ இணை வகையான் தேரிய கண்ணும் வினை வகையான் அந்த வினை செயல் ஒவ்வொருத்தரை எல்லாரும் பேசுற திருக்குறள் பகுத்துண்டு பள்ளி இரும்புதல் 
பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் எல்லாரும் பேசுறோம் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் அது சரி அதாவது இன்றைக்கு எடுக்கிற எம்ப்ளாயில எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கா எல்லாம் பிறப்புக்கும் இதுவே சிறப்புவா செய்தொழில் வெற்றுமையான சிறப்புவா செய்தொழில் வெற்றுமையான் இதை எப்படி எப்படியோ எல்லாம் குழப்புறாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் இப்ப எடுத்துக்கொள்வது இரண்டு பேரு ரெண்டு பேருக்கு செயல்கள் வேறுபடுகிறது அவன் வேலைக்கு எடுத்துடுறான் அவன் சோம்பேறியா அல்லது வேற நல்ல சுறுசுறுப்பானவனா சொன்னத உடனே முடிப்பானா அல்லது பாக்கிறேன் வானா இது பூரா அந்த வினை ஆற்றும் போதுதான் தெரியும் எப்படி அவன் முட்டாளா என்பது வாயை திறந்தா தெரிஞ்சிருமோ அறிவாளியாக அவனுடைய சொல்லிலே அவனுடைய சிறப்பில சிரிப்பிலே அவனுடைய பற்றி நமக்கு தெரிந்து விடுமோ அது போல வினை வினகி அதனாலதான் சொல்றாரு இணைவகையான் பெரிய கண்ணும் இணைவகையான் வீராக மாந்திர பலர்ங்கிறாரு நம்ம அஞ்சு எம் சொன்ன அதாவது ஒரு பிசினஸ்ல மென் அந்த எல்லாத்தையும் கையாழுவது இங்கு மனிதர்கள் மனிதர்கள் பல வகைப்பட்ட எல்லாரும் ஒரு இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று இனிக்னஸ் ஐந்து விரல்கள் ஒரு மாதிரியா இருக்கு அந்த எப்படி அதை சேர்க்கலாம் அதுக்குள்ளதா ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க ஒரு உருவகம் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் விரலுக்கு இல்லை ஒரு உருவகமாக ஒரு விஷய ஒருத்தர் செய்யற செயலைக்கு ஐந்து வகையாக கைக்குள் அடக் அடக்குவது மாதிரி அத சொல்றாங்க அப்போ நிறைய நம்ம சொல்லிட்டு வந்தோம் ஐந்துல சொல்லிட்டு வந்தோம் எங்க பார்த்தாலும் யார் இருக்கா மனிதர்கள் மனித மனிதர்கள் கஸ்டமரே மனிதன் மேல இருக்க பாஸ் எம்ப்ளாயி மனிதர்கள் அப்ப இந்த மனிதர்களை கொஞ்சம் வகப்படுத்தலாம் இன்னொன்னு நம்மள நம்மளே புரிஞ்சுக்கிறது இந்த இதுகளை படிக்கிற போது நாம் எந்த கேட்டகரியில வரோம் இப்ப என்ன சொல்றாரு புரிந்து கொள்வர் கொண்டவர் விலகுவது இல்லையா எதுலையுமே புரிஞ்சுக்கிறது தான் முக்கியம் அந்த மனிதர்களை வினைய அந்த செயலை எல்லாத்தையும் ஒரு அதான் சொல்றாரு தன் வலி வினை வலியும் தன் வலியும் துணை வலியும் மாற்றான் வலியும் தூக்கி செயல் சொன்னாரு அப்ப ஒவ்வொருத்தருடைய இயல்புகளை நமக்கு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ரோபோ மாதிரி கிடைச்சிடாது அது வேற சிறகு கிடைக்கிற இதுல மனிதன்கிறவன் பல வேறுபட்ட குணால் சீங்கழி கொண்டவன் அவனை புரிஞ்சுக்கிட்டம்னா அந்த வேலைய புரிஞ்சுக்கிட்டம்னா வினைக்குரியவனாக அவனை மாத்தலாம் ஆக்கணும் அந்தந்த வேலைய அவனுக்கு கொடுக்கணுங்கிறது இப்போ என்னுடைய இனிய நண்பர் ஒருவர் அவரு மிகச்சிறந்த ஒரு என்னுடைய இணைந்தவர் என்னாச்சு அவருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதுகள எல்லாம் அவருக்கு அவ்வளவா ஒரு அந்த கிளரிக்கல்ல சேர்ந்தவர் அந்த அதுல எல்லாம் ஈடுபாடு அதிகமா வரல அப்புறம் ஒரு மார்க்கெட்டிங் மாத்தியே அவருக்கு ஈடுபாடு வரல கடைசியில அவரை பயிற்சி துறைக்கு நான் என்னுடைய நான் இன்னொரு ஒரு அதிகாரி மூலமாக அவர் பயிற்சியில நல்லா இருப்பார் சார் நாங்க எங்களுடைய இதுல எடுத்துக்கிறேன் அதற்கு அப்புறம் மிகச்சிறப்பாக இருந்தாரு அவருடைய அந்த சொல்லாத்தலையும் பழகுகிற முறையையும் பார்க்கிற போது நான் அந்த மாதிரி அதுக்கு அவர் ஈக்குவல் தான் ஆனா அவர் ஒரு ஒரு வரையில கொஞ்சம் தங்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அவரை நான் மேல சொல்லி எங்கள் என்னுடைய எடுத்து எடுத்துக்கிற போது மிகச்சிறப்பாக செயல்படுது அப்ப நன் ஆட்களை புரிந்து கொள்கிறது நம்மையும் முதலிலே புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி எதையும் தள்ளி போடுறோமா எதையும் சோம்பேறி தரப்பட்டுறோமா எதற்கும் கிரீடம் சுற்றி கொள்கிறோமா அப்படியெல்லாம் நம்மளையும் நினைச்சு பார்க்கலாம் அடுத்தவர்களை நம்மளோட பழகுகிறவர்கள் ஏன் நான் கடைசி வரையும் மனிதர்களோடைய வாழ்க்கை நம்ம குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி பிசினஸாக இருந்தாலும் சரி கஸ்டமராக இருந்தாலும் சரி பாசா இருந்தாலும் சரி அப்போ அந்த மனிதர்களுடைய குணாதிசயங்களை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கு ஏற்ற வேலையை அவருக்கு கொடுக்கலாம் அல்லது கையாடுவது 
அல்லது நாம் எப்படி செயலாற்றுவது இதற்கெல்லாம் என்ன சொல்றோம் இந்த மனிதர்களை வகைப்படுத்துகிறார்கள் விரலுக்குள்ளே வகைப்படுத்துகிறார்கள் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐந்து வகை மனிதர்களை சொல்றாங்க என்னென்ன மனிதர்கள் ஐந்து வகை மனிதர்கள்னா ஒருத்தரு ஸ்பெக்டேட்டர் ஒருத்தரு கனெக்டர் ஒருத்தரு கிரியேட்டரா சரியா ஒருத்தரு டாஸ்க் மாஸ்டரா ஒருத்தரு லீடரா இந்த ஐந்து வகையாக இந்த ஸ்பெக்டேட்டர்னு சுண்டு விரலுக்கு ஸ்பெக்டேட்டருங்கிறார் மோதிர விரலுக்கு கனெக்டருங்கிறாங்க இந்த நடுவிரல கிரியேட்டருங்கிறாங்க அட்காட்டி விரல டாஸ்க் மாஸ்டர் டைரக்டர் வழிகாட்டி எல்லாத்துக்கும் லீடர் இந்த நாளையும் இணைத்து நாளோடும் இணைந்து செயல்படுகிறவர் கட்ட விரலு தம் தம்சம் சரியா இது வரைக்கும் சரியா போயிருந்தா எல்லாரும் ஒரு தம்சப் காமியில எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி 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 ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இனிய நண்பர்களுக்கு எல்லாம் வணக்கம் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் நல்லது நல்லது தேங்க்ஸ் அப்ப தூங்குறாரா செக் பண்ணிக்கிறாரு நீ நீ புரிந்து கொள்வது எதுவும் அதாவது நீ புரிந்து கொள்ளாதது எதுவும் உன்னிடம் நினை நிலைப்பதில்லை நீ புரிந்து கொள்ளாதது நாம் புரிந்து கொள்ளாதது எதுவும் நம்மிடம் நிலைப்பதில்லை நீ புரிந்து புரிந்து கொண்டது எதுவும் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லைங்கிற இது எதுவா இருந்தாலும் சரி நட்பா இருந்தாலும் சரி ஒரு வேலையாளா இருந்தாலும் சரி நம்ம புரிந்து கொள்ளாதது நம்மளோட நிலைக்கிறது இல்ல நம்ம புரிந்து கொள்வது நம்ம விட்டு விலகுவதும் இல்லைங்கிறாங்க அப்போ இந்த நிறைய நம்ம பீப்புள் அத அவங்களை எப்படி நான் இப்ப என்ன அஞ்சு வகை சொல்லிட்டேன் உம் எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாலும் என்ன ஒரு இணைவகையான் தேரிய கண்ணும் சரி அவனுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஸ்டாஃப் ரெகுலேஷன் ஒன்று கொடுக்குறோம் அதுல எல்லாம் சொல்லி இருக்கு எதை சொன்னாலும் எல்லாருக்கும் ஒரே இதை தான் கொடுக்குறாங்க உம் எதை சொன்னாலும் அவனுடைய செயல்களில் தான் என்னங்கிறதுங்கிறது தான் முதல் பகுதியாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் என்னென்ன சொல்லுறாங்க அந்த ஸ்பெக்டேட்டர் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது செயல்ல தான் கண்டுபிடிக்கிறது சுண்டு விரல் பிங்கி அப்படிம்பாங்க அதையும் சொல்றாங்க இவர் என்ன பண்ணுவாரு எல்லாத்துக்கும் இப்ப இப்படி கையை காமிச்சா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ்கியூஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மேற்கிறான் ஒரு வேலையை சொல்றோம் நம்மளும் அதுவானுக்கு நினைச்சு பாக்குறது தான் இது இது ஒரு இது சொன்னா முடிச்சிடறேன் ஒரு நிமிஷத்துல முடிச்சிடறேன் எதுக்கும் சொல்ல சரி வாங்கிக்கிறேன் ஏதாவது சரி முடிச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க வழிய முடிக்க மாட்டான் அவன் எல்லாத்தையும் ஸ்பெக்டேட்டர் எல்லாம் தெரியும் எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சிருக்கேன் செய்ய மாட்டான் ஏன் ஒரு சோம்பேறித்தனம் இன்பில்தா இருக்கு மனிதர்களிடம் சோம்பேறித்தனம் எப்பவுமே அது ஒரு இன்பில்தா இருக்கு மடி மடி மடியின்மைன்னு அதிகாரம் எழுதுறாரு சோம்பல் தான் எல்லாத்துக்கும் கிடத்தருங்கிறாரு நெடுநீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் கெடுநீரார் காமக்கலன் எவனாவது கெட்டு போகணும்னு நினைச்சா இதையெல்லாம் கை கொள்ளுவான்னு சொன்ன நெடுநீர்னா என்ன இப்ப நாள் நெடுநாள் நேரம் நெடுநேரம் அப்போ நெடுநீர் அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க தள்ளி போடுதல் ப்ரொக்ரஸ்டினேஷன் சொல்றோம்ல தள்ளி போடுற கொஞ்சம் இருங்க இந்த பிங்கி இவனை சொல்லிட்டு வரல அதுக்காக இந்த சொல்ல வந்து அது அந்த பிங்கி என்ன சொல்றான் ஒரு நிமிஷம் இந்த வந்துடுறேன் செஞ்சிடுறேன் அவன் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கான் என்ன முதல்ல நினைச்சுன்னு தான் இருக்கான் அவன் உயர்வானா உயர போவதே இல்லை அந்த சுண்டு விரல் எங்கேயாவது உயரமா மற்ற விரலிட விட இதெல்லாம் உருவகன்னா எங்கேயாவது நீங்க ஒரு 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 இதுக்காக சொல்லிடுறாங்க அப்போ நெடுநீர் அப்படின்னா தள்ளி போடுதல் நாடை நாடை பொச்சா 
ப்ரொக்ரஸ்டினேஷன்ங்கிறாங்க நெடுநீர் மறவி மறவினா மறந்து போச்சு ஏதாவது சொன்னா போச்சு மறவி மடி அதுதான் அந்த சோம்பேறித்தம் எல்லாவற்றுக்கும் இந்த தோலிக்கெல்லாம் தாய் அந்த மடி அதனாலதான் அந்த மடியின்மை நீ மேல வச்சாரு இந்த மூணுல நடுவுல வச்சாருங்கிறாங்க மடி கடைசியில துயில் துயில்ங்கிற போது தூங்காம மனசே இருக்க முடியுமா துயில் அவர் என்ன சொல்றார் மிதமிஞ்சிய துயில் தூக்கம் தூக்கம் வந்துருச்சே சார் தூக்கம் எப்படி வரும் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் இருக்க வரைக்கும் காண வேண்டிய மனிதர்கள் உங்களை போல அருமையான மனிதர்கள் இருக்க வரைக்கும் உரைக்க வேண்டிய வார்த்தைகள் இருக்க வரைக்கும் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் இருக்க வேண்டி இருக்க வரைக்கும் பழக வேண்டிய மனிதர்கள் இருக்க வரைக்கும் தூக்கம் வருமானு கேட்ட தூக்கை வந்தா என்ன பொருள் அந்த மிதமிஞ்சிய தூக்கம் வந்தா என்ன பொருள் சம்பாதிக்க வேண்டிய பணத்தை பத்தி அவன் அறியல என்ன பொருள் உழைக்க வேண்டிய அறியல என்ன பொருள் அவன் எடுக்க வேண்டிய மதிப்பெண் அந்த பையன் உணரலைங்கிற பொருள் அப்போ துயில் நான்கும் கெடுநீராக்கா மக்கள் என்ன எவனாவது கெட்டு போனும்னா விரும்பி கை கொள்ளுவானா இந்த நாள உடன்பாட்டாலும் எதிர்மறையாலும் நமக்கு திருக்குறள் சொல்லி கொடுக்கிறது இது எதிர்மறையா சொல்லி கொடுத்து எவனை ஏறுவானா கெட்டு போகணும்னு நினைப்பானா உலகத்துல அப்படின்னு சொல்ற அப்ப இந்த எல்லாவற்றுக்கும் அப்புறம் செய்யறேன் இப்ப செய்யறேன் காரணம் கூறுவதற்கு அடிப்படை அந்த சோம்பேறித்தனம் சின்ன சோம்பேறித்தனம் எதையும் தள்ளி போட்டுறோம் எதையும் அப்ப அவன் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் இவனுக்கு என்ன வேலையை கொடுக்கணும்னா அப்புறம் யோசிக்கணுங்கிறாங்க இப்போ மனிதர்கள் நான் சொல்லிக்கிட்டு வர்றேன் ஐந்து வகையாக ஐந்து விரல்கள் அடங்குறது மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன வேலையை கொடுக்கலாம்னா அப்புறம் கூட நம்ம இந்த இந்த நிறைவுல அதை யோசிச்சு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது அதாவது செய்யற வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க எக்ஸ்கியூஸ் கேட்கிறாங்க சோம்பேறித்தனமா கழுவுற மீன்ல நழுவுறதுன்னு சொல்லுவாங்க சில பேரு கழுவுற மீன்ல நழுவுறத மாதிரி இருப்பான் இங்க நிறைய பேரை பார்க்கலாம் மனிதர்களை பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணி அவனுடைய வினைகளை பார்த்து நம்ம கொடுக்க போறோங்கிறதுதான் இதை இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்க சொன்ன வேலையை செய்ய மாட்டாங்களாம் அடிக்கடி எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் இந்த நம்ம ஒரு படத்துல இவர் சொல்லுவார்ல என்னையே வேலை வாங்குறியா அப்படின்னு வடிவேலு கேட்கறது மாதிரி என்னையே வேலை வாங்குறியா அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க நிறைய பேர் குட்டிஸ் எல்லாம் சிலது அப்படி ஓடி போயிடுங்க நீங்க சொன்னி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுவும் தப்பு நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம சொன்னதை எல்லாரும் கேட்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் கூட இருக்கு சரிப்புள்ள கேட்காது சில பேர் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு மனசுல ஒரு இந்த பிலீஃப் சிஸ்டத்தை மாத்திட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப வருத்தங்கள் வராது நான் என்னுடைய அலுவலகங்கள்ல சொல்லுவேன் கட்டாயமா சொல்லுவேன் சொல்லாட்டி நான் செஞ்சிருவேன் செஞ்சிட்டு செய்யாட்டி அப்புறம் மறுபடியும் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டெக்னிக் மாதிரி அவங்களை கையாளுகிற முறைகள் மனிதர்களை புரிந்து கொண்டால் கையாளுகிற முறைகள் அதைத்தான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் அப்போ they avanga they have they are always asking for excuses avanga eppadi valara mudiyum kuttiya tha irukkom uyira mudiyadun illa uyirvadhu kashtam adanalae andha seekira uyira mudiyadhu uyiram kammiyaga than irukka ivarkku enna vela kudukkalam gradha kandupidikano manidargalil ivargal oru vagai aduthathu மோதிர வேற்றி இப்ப மோதிரத்தை எங்க போடணும் எங்க பெரும்பகுதி எல்லா இதுலையும் கையில உம் திருமணத்தின் போது அணிவிக்கிறாங்க அது என்ன பண்ணுது இரண்டு உள்ளங்களை இரண்டு நபர்களை இணைக்கிறது கனெக்டர் சில பேர் இந்த கனெக்டர்னு சொல்றாங்க முதல ஸ்பெக்டேட்டர்னாங்க எல்லாத்தையும் பாப்பா ஒன்னத்தையும் செய்ய மாட்டான் இவர்கள் கனெக்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க இவங்க பேச்சு திறமை இருக்கும் ஒரு பழகிற முறை இருக்கும் அடுத்தவர்களோட நிலை அக்கறை இருக்கும் கன்சர்ன் இருக்கும் இவங்களுக்கெல்லாம் இவங்களுக்கு அதனாலேயே இவர்கள் கிரீடம் சுடிக்கொள்கிறார்கள் இந்த 
இணைக்கிறதுனாலையும் பழகிற முறையாலையும் இவர்களை எந்த இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்ததுல பின்னாடி பார்க்கலாம் ஒரு சமரசம் செய்வார் ஒரு இணைப்புக்கு இந்த மாதிரி மனிதர்கள் எல்லாரோடும் இயல்பாக பழகக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்கிறவர்களை எப்படி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அது கனெக்டருங்கிறாங்க இவங்களுக்கு பேச்சு திறமை இருக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் இருக்கும் ஒரு மோட்டிவேட்டரா இருப்பாங்க பலர் மனிதர்களோட நம்ம பழகிற போது ஒருத்த ஷர்க்கருங்கிறாங்க எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் இதெல்லாம் வேகமா செய்யணும் ஒத்துக்கொள்வது இவங்களை எப்படி பார்த்து பெரிய சச்சார இடத்துல வைக்கலாம் இங்க எல்லாம் வைக்கலாம் அடுத்தவளை பத்தி அனுபவப்படுவார்கள் இவர்களை சுத்தி சுத்தி ஆட்கள் இருப்பார்கள் ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 குரூப் இருக்கும் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனா ஒரு ஆளை சுத்தி தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க மற்ற சில இல்ல ஒருத்தர் நல்லாவே இருப்பாரு சிறப்பாவே இருக்காரு பணக்காரனை சுத்தி கூட இருக்க மாட்டாங்க சில பேர் எங்கே ஒரு உவகையோடு சிரிப்போடு அப்படிலாம் பேசுறாங்களோ எவர்கள் கண்டுகொள்கிறார்களோ நம்மள அடுத்தவங்களை அதனால இணைப்பு இவரை கனெக்டர் அப்படின்னு சொல்ல மூன்றாவதாலு அந்த நடுவீரல் இவரை கிரியேட்டர்ங்கிற பெரிய அதிகாரியா இருக்கணும் இல்ல ஒரு குழுவுல ஒருத்தருக்கு இந்த கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் எல்லாம் தோன்றுங்கிறாங்க எங்கேயாவது இந்த ஒரு சிக்கல் இருந்தா அவனால வழி சொல்ல முடியுங்கிறாங்க அவனை எல்லாம் போட்டி வச்சுக்கணும்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப குறிப்பறிதல் அதிகாரத்துல அதுதான் சொல்றாரு எவனை எல்லாம் எப்படி அவனை குறிப்பா அவனை எப்படி எல்லாம் வச்சுக்கணும்னு அவர் பேசுறார் அப்போ இந்த கிரியேட்டர் கேள்வி கேட்பார்கள் பெருசா நடுவில் இருக்கு நடுவில் இருக்கு அதனுடைய பொசிஷன் அப்படி இருக்கு இவங்க எல்லாம் கிரியேட்டர் இருக்காங்க புதியாக உருவாக எடுத்து கொடுப்பாங்க ஏதாவது விட்டு போனத உயரமாகத்தான எல்லாவற்றையும் உயரத்திலிருந்து பார்க்கிறார் அதனால இவரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஒரு உதவியா இருப்பார் ஒரு குழுவில ஒரு சிக்கல் வந்தா அதுக்கு தீர்வு சொல்லக்கூடியவரா இருப்பாரு வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு சிந்தனை உள்ளவர்கள் அந்த குழுவில யாரு அவரை என்னத்துக்கு உருவகம் பண்றோம் அந்த நடுவீரலுக்கு ஒரு உருவகமாக சொல்லும் அவரை கிரியேட்டர் அவரை வகைப்படுத்துறாங்க இந்த அடுத்தது இண்டெக்ஸ் விங்கர் ஆட்காட்டி விரல் அதான் அது என்ன சொல்லுது ஒரு காமிக்கிது யார இவன் அல்லவே வைக்கத்தவன் வகைப்படுத்துகிறது இவன் சிறந்தவன் இவனிடம் இந்த குறை உண்டு இவனை டாஸ்க் மாஸ்டருங்கிறார் இன்னொன்னு இவட்ட என்ன வேலை சொன்னாலும் செய்வாங்கிறான் வேலைன்னு வந்தா வெள்ளக்காரன்னு சொல்றாங்க இல்ல அந்த மாதிரி எந்த வேலை கொடுத்தாலும் செய்யறவங்க உடனடியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்க நீங்க முடிச்சு கொடுத்துருவனும்னா எவ்வளவு நேரமானாலும் முடிச்சு கொடுத்துற நேரத்தை இருக்கான் எல்லா குழுவிலையும் அந்த மாதிரி ஆள் இருக்கு இவன் விரல் காமிக்கிறது ஒரு டைரக்டர் கூட இருக்கவனையும் சேர்த்து வழிகாட்டி இந்த கொண்டு செலுத்துகிற அந்த இண்டெக்ஸ் பிங்கருக்கு என்ன உருவகம் சொல்றாங்க டாஸ்க் மாஸ்டர் உருவகம் சொல்றாங்க அவர்கள் எந்த வேலையும் உடனே செய்வாங்க பொறுத்து செய்வாங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் தாங்குவாங்க அந்த மாதிரியும் சில இருக்கிறாங்க அது அதுக்காக அவனுக்கு இதை எல்லாத்தையும் கொடுத்துடக்கூடாது அது கவனம் வந்து நமக்கு அந்த அதிகாரி மேல இருக்கவங்க கீழே இருக்கவங்க எல்லாம் பார்ப்பான் அவனுக்கு நமக்கு இயல்பாகவே அவன் மேல ஒரு பிரிய வந்துடும் டாஸ்க் மாஸ்டர் எல்லாத்தையும் செய்யறான்னா முடியாத செய்வமே ஒழிய அவன் மேல் நாம் நன்றியோடு இருப்போம் எப்படி ஸ்பெக்டேட்டரா இருக்கிறவரோட நன்றியோடையா இருக்க முடியும் நீஞ்ச ஏது ஒரு கொஞ்சம் இது வேலை சாப்பிடு இப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கூட முன்னாடி சொன்னேன் என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் எந்த வேலையை கொடுத்தாத குருநாத ராமசாமி அப்படின்னு சொல்லுவார் அவருக்கு ஒரு குரு இருந்தாராம் கடைசில அவர் அலுவலகத்துல சேர்ந்தவர் அவர் எதையும் மறுக்க மாட்டோமா ஏதாவது கொடுத்தா செஞ்சு செஞ்சு எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்காரான் 
அவரு என்கிட்ட சொல்லுவாரு யாராவது ஆதார் கொடுத்தா குருவே ராமசாமி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு வாங்கி வைப்பேன் பாரு அவரு ஆ செஞ்சிருவானே செஞ்சிருவானே ஆ பாத்திரவானே பாத்திரவானே பாரு கடைசி வரைக்கும் பார்க்க மாட்டாரு அப்புறம் கடைசி டெட்லைன்ல கெஞ்சி குடுத்து குத்தாடி அவர்கிட்ட ஃபைலா வாங்கணும் அப்பவும் என்ன சொல்லுவாரு இப்ப செஞ்சிடுறேனா செஞ்சிடுறேனே இன்னைக்கு செஞ்சிருவோனே இன்னைக்கு முடிச்சு கொடுத்துறேன் பாரு ஆனா என்றைக்கு அது இன்றைக்கு நாளைக்கு அப்ப அந்த மாதிரி ஆளுகளை நம்ம பிரியமாவா இருப்போம் சரி இந்த மாதிரி அப்போ ஆனாலும் பயன்படுத்தி கொள்ளுறாங்க சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் நமக்கு கிடைச்ச ஆளை நம்மளால மாத்த முடியாது அதாவது நானே பாசா இருந்தா ஃபயர் பண்ணலாம் நானும் அதுல இருக்க எனக்கு ஒரு பதவி கொடுத்து வச்சிருக்காங்க எனக்கு கீழே இருக்காங்க அப்ப நான் அதை முடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கேன் கிடைச்சத மனிதர்களுடைய இயல்பு எறிந்து நம்முடைய இயல்பு எறிந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்ப இந்த சுண்டு விரலுக்கு ஐ மீன் அட்கட்டி விரலுக்கு இண்டெக்ஸ் பிங்கருக்கு டாஸ்க் மாஸ்டர் அப்ப இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கார் யாரவர் இன்னொரு இப்ப காட்டுல உம் வேகமான விலங்கு எதுன்னு கேட்டா எதை சொல்லுவீங்க வேத காட்டுல ஜங்கல்ல வேகமான விலங்குனா எதை சொல்லுவீங்க சரி உயரமான விலங்கு அதிகமான வித்திய ஆமா இதுக்கு அதிகமான வித்திய இது வராது ஒன்ன சொல்லிடுவோம் அடுத்தது ஒரு புத்திசாலியான விலங்குன்னு ஒருத்தனை சொல்லி ஒருத்தனை சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க அது யாரு என்ன ஆனா கிங் ஆஃப் த ஜங்கிள்னு ஒருத்தனை சொல்றோம் யாரு சிங்கம் அப்ப நீங்க சொன்ன நாலு குணா அதிசயம் இல்ல வேகம் இல்லை நம்ம இதெல்லாம் உருவகம் தான் ஒரு வேகம் இல்ல ஒரு இது இல்ல உயரம் இல்ல புத்திசாலத்துக்கு பாக்ஸ் சொல்றோம் இருந்தால சிங்கம் ஏன் சிங்கத்துக்கு சொல்றோம் எதனால சிங்கத்துக்கு சொல்றோம் சிங்கம் சொல்லுங்க லீடர் லீடர் வெரி குட் புத்தி கூர்மையா புத்தி கூர்மையா நாளையா சிங்கத்துக்கு கம்பீரம் 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 அழகு கம்பீரம் தொற்று கம்பீரம் அணைக்கு எதுனால அந்த கம்பீரம் வந்துச்சு இருக்கு தோற்றம் நடை தோற்றம் நடை தோற்றம் யூனிக்னஸ் யூனிக்னஸ் தானே செயல்படும் வேட்டையாடாது பசிச்சு அதாவது தேவை இருந்தால் மட்டுமே வேட்டையாடும் ஒரு தனித்துவம் சரி எல்லாத்தோடைய மற்ற விரல்கள் தான் மற்றதோட சேர்ந்துதான் இயங்க ஆனா இது தனியாவும் இயங்கும் சரியா இந்த ஐந்து விரல்களையும் நாலு விரலையும் அது கனெக்ட் பண்ணுது அப்போ சிங்கத்தை விட்டுருங்க நான் இந்த இதுக்காக சொல்ல வரேன் இந்த இத தன் தன் தப்ப லீடர்னு சொல்றேன் அவருக்கு எல்லா குணம் இதுகளையும் இருக்கு எல்லாரோடையும் ஆஹ் இணைந்து செயலாற்றக்கூடிய திறமை இருக்குங்கிறார் இப்ப மற்ற விரல்கள்லாம் அது 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 பண்ண முடியுங்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் உருவகம் நான் இப்போ இது 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 அப்படியே சொல்லக்கூடாது நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இந்த ஆடு தனியா இயங்குவானா நம்மகிட்ட இருக்கவன் ஏதாவது மற்றவங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி ஒரு கம்பீரமா அவங்களை அணைச்சு செல்வானா தேவைக்கு மத்தனம் அவனுடைய தேவைய இது பண்ணிட்டு அடுத்தவர்களுக்கெல்லாம் இப்ப மேடம் சொன்னது மாதிரி அவனுடைய செயலால மிச்ச மிச்ச மிச்சம் இருக்கவர்களுக்கெல்லாம் உதவுமா இப்படி எல்லாம் பார்த்து அந்த லீடர்ஷிப்ப நம்மளே சில லீடரா எடுக்க வேண்டியது இருக்கு ஒரு குடும்பமா இருந்தாலும் சரி இதுல இருந்தாலும் சரி இப்ப எல்லாம் முதல்ல யார் சொல்ல கேட்டா அப்பா அம்மா சொல்றத கேட்டதா நடிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் இப்ப யார் சொல்றத கேட்கறா 
சரி உங்களுக்கு தெரியும் யார் சொல்றத கேக்குறோம்னு அப்ப அடுத்தது பிள்ளைகள் நான் எல்லாம் இப்ப பெரிய பொண்ணு எல்லாம் சொன்னா கேட்டுக்கிறேன் அப்போ அந்த ஒரு இதுல லீடர் உருவாகுகிறார்கள் அதுகள்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்ப லீடர் அப்படின்னா இங்க இருக்காவ அவன் பெரிய புத்திசாலியா இருக்கணுங்கிறது இல்ல வேகமானவளா இருக்கணும் உயரமானவளா இருக்கணுங்கிறது இல்ல ஆனால் எல்லாரையோடைய கனெக்ட் பண்ணி இணைந்து செயலாற்றக்கூடியவனாக இருக்கும் லீடர் அவனுக்கு இந்த இப்ப வெற்றி பெற்றா தம்சப்ப காமிக்கிறான் அந்த வெற்றிக்கு ஒரு இத லீடருக்கு அத கொடுக்கிறான் யாரையும் எதிர்பார்க்காது ஆல்ரவுண்டர் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் அனிமல் நாலு வரலும் கட்ட வரலோட சேர்ந்துதான் வேலை பார்க்கணும் பசிக்கும் போது மட்டும்தான் உணவு வேலைக்கு தேவைப்படும் போதுதான் செயல்பட்டது செல்ஃப் மோட்டிவேட்டர் லீடிங் கனெக்டிங் எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் அருமையா சொன்னீங்க ஒருத்தர் எந்த வரலும் இப்ப எந்த வரலும் ஒரே மாதிரி இருக்க அதான் முதல்ல இருந்தே சொல்லிக்கிட்டார் அது அந்த ஒரு குவித்து பார்க்கிற போது ஒரே இடத்துல சேரும் அஞ்சு வேலையும் ஒன்னாவே படிச்சிருந்தான்னா அதை குவிக்கிற போது சேருமா இல்லை சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சரியா ஒரே மாதிரி இருந்தா வேலை செய்யாது இது அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன மாத்தி மாத்தி கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ரெபிடேஷன் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் வேகமா பார்க்கலாம் அப்ப இந்த மாதிரி எந்த அதான் வினைவகையான் வேளானவருக்கு அவனை வினைக்குரியவனாக்குறதுன்னு சொல்றாரு இதனால் இதனை இவன் முடிப்பான் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் உடல்னு சொல்ற அப்ப என்ன சொல்றாங்க இந்த ஸ்பெக்டேட்டருக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அவ கொஞ்சம் சோம்பேறி இருந்தாலும் வேலையை கொடுத்தா சரி கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கலாம் இருந்தாலும் செஞ்சிடும் இப்ப வேலைகளை நம்ம நாலு விதமாக நீங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டீங்க அவசியம் அவசரம் அவசியம் அவசரம் இல்லை இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பட் நாட் அர்ஜென்ட் நாலு வகையாக செயல்களை பிரிக்கிறோம் நேர விரும்ப நிர்வாகம்ங்கிறது என்ன நேரத்தை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாது இட்ஸ் எவர் ஃபாலோயிங் அட்டர்னிட்டி அது ஓடிக்கிட்டே தான் அப்போ நேர நிர்வாகம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செய்கிற செயல்கள் செயல் நிர்வாகம் தான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் செயலை அறிந்து ஒழுங்குபடுத்துதல் தான் அந்த நேர நிர்வாகம் அதுல நாலா பிரிப்பு எந்த செயலையும் அவசர அவசியம் உடனே செய்ய வேண்டிய செயல்கள் ஆனால் அவசியம் அவசரம் இல்லை அடுத்தது மூன்றாவது ஒன்று இருக்கு அது அவசியம் இல்லை அவசரம் அது என்ன அவசியம் இல்லை அவசரம் அதுலதான் நிறைய பேர் என்ன பண்றான் அவசியம் இல்லாத இழுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு சோசியல் இந்த நம்ம பேஸ்புக்ல இருக்கு அதுல சில சில அவசியம் இருக்கு சில இதுல அவசியம் ஒருத்த ஒருத்த ஒரு கருத்து சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கு நான் நல்ல என்னுடைய கருத்து அது அதை யாரு கேட்டு எவன் மாற போறான் அதுல போய் அவசியம் இல்ல அதுல சாப்பிட போல சாப்பிடாம நான் அவசரமா அதை எழுதிக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கேன் சாப்பிட கூப்பிடுறாங்க வயிறு இதுங்குது என்னமோ அவனை திருத்த முடியுமா நல்ல இந்த பேஸ்புக்ல எழுதி சரி எழுதுறோம் போகுது வருங்க இன்னொன்னு இருக்கு நாலாவது அவசியமும் இல்லை அவசரமும் இல்லை நம்மளுடைய நேரம் பூரா அதாவது அவசியம்ங்கிறது நாம் நமக்கு பயன்பட்ட செயலா இருக்கணும் அல்லது அடுத்தவருக்கு பயன்பட்ட செயலா இருக்கணும் என்றும் உருவுதல் வேண்டும் புகழ் நன்றி பயவா வினைச்சு வினைக்கு நம்ம திருக்குறள் சொன்னது மாதிரி செயலுக்கு வேற யாரும் சொல்லல அது சொல்லுது என்றும் உருவுதல் வேண்டும் புகழ் நன்றி பயவா வினை உருவுதல் அப்படின்னா இந்த ஒரு சொல்லுதான் இந்த இந்த திருக்குறள்ல நமக்கு பொருள் அறியாத சொல் உருவுதல்னா விட்டு விட வேண்டும்ங்கிறாங்க யூ ஷுட் கிவ் அப் எவர் கிவ் அப் என்றும் உருவுதல் வேண்டும் எந்த செயல புகழோ நன்றியோ தராத செயல ஒருபோதும் செய்யாதீனார் புகழ் எப்ப வரும் அந்த செயலை இப்போ ஏ ஆர் ரஹ்மான் 
ஹார்மோனியம் கத்துக்கிறாரு கத்துட்டு அதுல முழு நேரம் கொடுக்கிறாரு அதுல நிபுணன் ஆகிறாரு எல்லா புகழும் இறைவனுக்கும் அவருக்கும் வந்து சேர்கிறது அப்போ அது தனக்கு பயன்பட்ட நேரம் புகழ்னா தனக்கு பயன்பட்ட நேரம் நன்றி எப்ப வரும் புகழ் நன்றி பயவா வினை ஒருபோதும் செய்யாதீன நன்றி எப்ப வரும் நம்மளை சேர்ந்தவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு பயன்பட்டு தான் நம்மளோட நன்றியோட இருப்பாங்க அப்ப செயல் நமக்கு பயன்பட வேண்டும் இல்லாட்டி பிறருக்கு பயன் வேண்டப்பட வேண்டும் இந்த டிவி முன்னாடி பிக் பாஸ்ல உட்கார்ந்திருந்தா அது நமக்கு பயணம் இல்லை அடுத்தவனுக்கு பயணம் இல்லை பல பேர் இந்த விளையாட்டுல பாகிஸ்தான் ஜெயிக்குமா இந்தியா ஜெயிக்குமா ஸ்ட்ரெஸ் தான் வரும் இதுல மூன்றாவது ஒன்று இருக்குங்கிறாங்க விளையாட்டுல கிரிக்கெட்னு ஒண்ணு இருக்கு கேம் ஆஃப் கிரிக்கெட்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த கிரிக்கெட் ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சா நமக்கு பாகிஸ்தான் கார அடிச்சாலும் நல்லா இருக்கும் இந்தியன் அடிச்சாலும் நல்லா இருக்கும் விளையாண்டா நல்லா இருக்கும் அப்ப செயல்களை பத்தி நிறைய கொஞ்சம் வெளியில வந்துட்டேன் இப்ப என்ன சொல்ல வர்றேன் செயல்களில் அவசரமும் இல்லை அவசியம் இல்லை ஆனால் அந்த செயலை தான் நம்ம இருக்கோம் நமக்கு புகழும் தராது நன்றியும் தராது நேரத்தை அதுல செலவிட்டுறோம் இப்ப ஒரு குவாட்டர் சொன்ன ரெண்டாவது குவாட்டர் அதுல அவசியம் அவசரம் இல்லை இந்த ஸ்பெக்டேட்டருக்கு இவனுக்கு இந்த சுண்டு விரல்ல என்ன அவனுக்கு குறை ஒரு செஞ்சிருவான் நாலஞ்சு நாளில் செஞ்சிருவான் ஆனா அந்த நேர அந்த அவசரம் இல்லை அவசியமான வேலையா அவட்ட கொடுத்தா எப்படியும் செஞ்சு முடிச்சிருவான்னு சொல்றாங்க உடனே முடிக்க வேண்டிய வேலையை டாஸ்க் மாஸ்டர் டாஸ்க் மாஸ்டர் கூட கொஞ்சம் லேட்டா அவ செஞ்சாலும் பொறுமையா சில காரியங்கள் செல்ல வேண்டும் ஒரு பிளான் பிளான் போட வேண்டியது இது மாதிரி அவன் நுணுக்கமா இருப்பான் ஏன்னா எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் அவன் ஒவ்வொன்றையும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் அதனால அந்த அவனை சொல்றாங்க அவனுக்கு தகுந்த வேலை என்ன வேலை அவசியம் அவசரம் இல்லைங்கிற வேலையை கொடுத்து அவட்ட வாங்கிக்கிங்கிறாங்க இந்த மாதிரி இப்போ ரெண்டாவது வேலை அதாவது மோதிர வேலை சொல்லிட்டேன் கனெக்டர் அவரு அதுல பிரச்சனைகள் இருந்தா அந்த யாருக்காவது சமாதானங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பிரச்சனை இருக்கு இவனை ஹெச்ஆர் மாதிரி ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அவனை பயன்படுத்துங்கிறாங்க மூன்றாவது இந்த நடுவிரல் அவர் கிரியேட்டர் அவர் எது வாட் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது சிக்கல்கள் இதுகளுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அமைந்தால் அந்த குழு மிகச்சிறப்பாக இருக்குங்கிறாங்க ஒரு அடுத்தவரு இந்த மாதிரி அவரை டெவில்ஸ் அட்வொகேட்னு சொல்றாராம் யார இந்த கிரியேட்டர் நடுவிரல டெவில்ஸ் அட்வொகேட் அட்வொகேட்டே பெரிய ஆளு யாருடைய அட்வொகேட் இயல்பால உற்று நோக்கக்கூடிய அல்லது இடத்தையும் பார்க்கக்கூடிய எங்க சிக்கல் இருக்குங்கிறத பார்க்கக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் சில பேர் செயல்படுவாங்க ரொம்ப அவன் டாஸ்க் மாஸ்டரா இருக்க மாட்டாங்க ஸ்பெக்டேட்டராக இருக்க மாட்டாங்க எல்லாரையும் புரிஞ்சு அடுத்தது இந்த டாஸ்க் மாஸ்டர் இவர் என்ன சொன்னால் அவங்களுக்கு எல்லா எதையும் இவர் என்ன பண்றாரு இந்த க இந்த இந்த விரலு லீடருக்கு பக்கத்துல இருக்கு அது அந்த லீடரோட அவ்வளவு இணைந்து செய்யலாம் செய்யலாம் எல்லாரும் தனியா இருக்கிற போது அது செயலில்லை ஒரு குழு நான் வேற வழியும் இல்லை நமக்கு அந்த கிடைச்ச குழுவை நம்ம இயல்பா கையாளுவதுதான் இப்ப சொல்றோம் தனித்து இருக்க வேண்டியது வேறுபாடு இருந்தாலும் தனித்து இருக்க வேண்டியது வேலைகளை முடிக்கும் வரை லீடர் லீடரு லீடரை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சொல்ல வேலையை முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த லீடர் கூட தான் இருப்பார் அருகில் இருப்பார் ஒவ்வொருத்தருக்கு அடியில் இருப்பாரு புரிந்து கொண்டவர்கள் அறிந்து கொண்டவர்கள் போக மாட்டார்கள் அப்ப பீப்புள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் சரி இது 
ஒற்றுமையாக செயல்படுவதற்கு ஒரு கதை கதையில் இல்லை நீங்கள் எல்லாம் படித்தது அதை சொல்லி இதை நிறைவு செய்யலாம் நினைக்கிறேன் என்னன்னா ஒரு இந்த சுண்டு வரலுக்கு ஒரு இதாயிடுச்சான் என்ன ஆச்சு ஒரு வருத்தம் வந்துருச்சான் இந்த அஞ்சு வரலை என்ன பெருமை பீத்தி கிடிச்சுக்கலாம் இந்த இது என்ன மோதிரம் வரல சொன்னச்சான் எனக்கு தானே மோதிரம் போட வாங்கிய அப்படின்னு சொன்னச்சான் ஒவ்வொரு வேலை கட்டாக வேலை நான் தானே பெருசு விளங்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் இவர் ஆட்காட்டி இவர் நான் தான் டேரக்டர் நான் தான் பெரிய ஆளு அப்படின்னா அது சொன்னச்சான் இப்படி ஒவ்வொன்றும் பெருமை பேத்திக்குது இந்த கட்டை இந்த சுண்டு விரல் மத்தர நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஆஹ் வருத்தமா இருந்தது கடவுள்கிட்ட போச்சான் ஏன் என்ன இப்படி படைச்ச அப்படின்னு அது கேட்சான் கடவுள் என்ன பண்ணாரா சரி இந்த ஒண்ண நான் மறைய வச்சிடுறேன் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு பாப்போம் நீ பாருச்சான் அவரு கடவுள் இல்ல நாலு பேரால ஒண்ணு பண்ண முடியல ரொம்ப அதிகமாக ஒரு இணைந்து முன்பு செய்தது போல செய்ய முடியல பாத்தியா அவனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இருந்தாலும் நான் கடைசியில தானே உட்கார்ந்து இருக்கேன் இல்ல அடுத்தவர்களை வரவேற்கிற போது வணங்குகிற போது மரியாதை செலுத்துகிற போது நீ முதலிலே நிற்கிறாய் உனக்கு அந்த பெருமை உண்டு யாரையும் நீ மரியாதையாக வணங்குகிற போது வரவேற்புகிற போது யாரு முதல்ல இருக்க நீ தான் இருக்க உனக்கும் பெருமை உண்டு தான் அப்ப எல்லா மனிதர்களும் பெருமை உண்டவர்கள் ஆனால் வினை வகையான் வேறுபடுகிறார்கள் செய்கிற செயல்களாலே வேறுபடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஏற்ற செயல் ஆடி கறக்கிற மாட்ட ஆடி கறக்கணும் ஆடி கறக்க மாட்ட பாடி கறக்கிற இயல்புகள் மாறுகிறது இதனை இதனால் இவன் விடுப்பார் என்றா இன்று அதனை அவன்கள் விடுறாரு அதனால மனிதர்கள் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் விதவகையான் வேறுபடுகிறார்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு தகுந்ததை நம்மளும் நாம் யார் இங்கே இருக்கோம் அப்படிங்கறையும் புரித்து கொள்வோம் அந்த இயல்புகளை ஒரு ஒரு முறைப்படுத்தி விரல்களிலே ஐந்து விரல்களிலே அடக்கி நான் இப்ப உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள கிடைத்த வாய்ப்பு பெரு வாய்ப்பு மிக அருமையா பங்கேற்ற இனிய உறவுகள் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வணங்கி வாழ்த்தி விடை பெறுகிறேன் உங்கள் மேலான கருத்துக்களை வேண்டுகிறேன் மேல அஞ்சு வரல் பார்க்க போனா அஞ்சு கேரக்டர் ஞாபகம் அஞ்சு வரல் பார்க்கும் போது அஞ்சு கேரக்டர் ஞாபகம் வரணும் அதாவது தெளிவா சொல்லிட்டீங்க அஞ்சு கேரக்டர் நமக்குள்ள இருக்குது பல செய்திகள் சொன்னாலும் அங்கங்க திருக்குறள சொன்னாலும் மிகச்சிறிய ஒரு மிக சிறந்த உதாரணம்ன்றது இந்த விரல்கள் அதுக்கு அழகா வந்து வச்சுட்டு அது அதுல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க நீங்க ஸ்பெக்டேட்டர் கனெக்டர் கிரியேட்டர் டாஸ்க் மாஸ்டர் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீடர் நல்ல ஒரு கனெக்ஷன் ஆஹ் பிறப்புக்கும் எல்லாமே இருக்கும் இது நம்ம மறக்க மாட்டோம் அடுத்த அடிதான் நமக்கு எல்லாருக்குமே சிறப்பு உபா செய்து வெற்றுமையா அப்படின்றது தான் எல்லாருக்குமே இது இது அந்த உதாரணம் வந்து நல்ல ஒரு உதாரணமும் இருந்தது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அதனாலதான் நான் இப்ப வர்மாக்கு போயிட்டு வந்து அட்டன் பண்ணேன்
நடுவுல எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சு ஐயோ டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சேன்னு நினைச்சேன் பரவாயில்ல பவர் சப்ளை உடனே வந்துருச்சு எனக்கு முழுசா கேட்க முடிஞ்சது ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் மிகச்சிறப்பு புதிய தகவல்கள் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இவை புதிய தகவல்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண தேங்க்யூ சார் அதுல அனிமல்ஸ கனெக்ட் பண்ணது ஒண்ணும் பிரமாதம் சிங்கத்தோட வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணது வந்து ஆஹ் உண்மைதானது இப்போ எத்தனைதான் இருந்தாலும் அந்த சிங்கத்துக்கு ஒரு லீடர்ஷிப் குடுக்கறேன்னா என்ன <laughs> 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 என்னவா இருக்கும் இது ஒருவேளை நம்ம வந்து தமிழோட கனெக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து தேவாரம் திருவாசம் இந்த மாதிரி ஏதாவது அங்க இருக்குன்னு சொல்ல போறீங்களா என்ன நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல இருந்து வரும்போது மெயினா ஐந்து ஐந்து விரல் ஐந்து விரல் வந்து அதை நாங்க டிஜிட்ஸ் அப்படின்போம் ஃபிங்கர்னு சொல்ல மாட்டாங்க மெடிக்கல் இதுல டிஜிட்ஸ் அப்படின்பாங்க இதுல வந்து ஆஹ் ஆள்காட்டி விரல் ஏதாவது இது தம் தம் இருக்குல்ல ஆள்காட்டி விரல்ல இந்த தம் கட்டை விரல் பெருவிரல் பெருவிரல் வந்து அது வந்து இந்த இதுக்கு ஹோல்டு பண்ணிக்கிறதுக்கு எல்லா டெக்னாலஜிக்கு வந்து அதுதான் இம்பார்ட்டன் நம்ம எழுதுறதுக்கோ அதாவது ஒரு வினை ஆற்றுறதுக்கு நீங்க சொன்னாப்பிலேயே அதுக்கு வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு நீங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பல்ஸ் நம்ம செக் பண்ணும் போது கை நம்ம வந்து நம்ம பல்ஸ செக் பண்ணும் போது நம்ம நாலு விரலை வச்சுதான் செக் பண்ணுவோம் அந்த தம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா தம்புக்கு வந்து தனியா பல்ஸ் வரும் தனியா அதுக்கு ஒரு பல்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால அதை வச்சுட்டோம்னா இது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு விரலை வச்சு தான் நம்ம மூணு விரல் வச்சு தான் நம்ம பல்சை செக் பண்ணுவோம் எந்த கையிலுமே இந்த தம்க்கு ஒரு இது என்னன்னா எல்லாமே அதுக்கு எல்லா மசில்ஸ் லெகமன்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு தனியா இருக்கும் நாங்க வந்து இத இந்த சிடி எம்ஆர்ஐ பண்ணும்போது இதுக்கு ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஒரு லெக்சர் முழுசும் அந்த லெகமன்ஸை பத்தியும் மசிலை பத்தியும் நாங்க வந்து படிப்போம் ஏன்னா அது அதை கரெக்ட் பண்ணும்போது நீங்க வந்து ஹேண்ட் சர்ஜரின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தம் சர்ஜரி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தம்ப திருப்பி கொண்டு வர்றது அந்த ஆக்டிவேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட் சர்ஜனுக்கு அது பெரிய ஒரு கஷ்டம் அது மத்த எல்லா ஃபிங்கர்ஸ்க்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் தம்புக்கு மட்டும் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்குதான் அது லீடர்னு சொல்றாங்க நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க சைன் லாங்குவேஜ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கைய யூஸ் பண்றது வந்து மெயினா சைன் லாங்குவேஜுக்கு ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க இப்ப அவங்க மூணு மூணு விரல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆள் காட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த மிடில் பிங்கர் அந்த ரிங் பிங்கர் மூணையும் இப்படி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு முதல்ல அதான் சொல்லி தருவாங்களா ஐ நீட் வாட்டர் ஐ வாண்ட் டு ட்ரிங்க் வாட்டர்னு அர்த்தம் ஸோ அது மாதிரி அந்த கைய வச்சுதான் சைன் லாங்குவேஜ் நீங்க வந்து ரீடிங் இந்த நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் நியூஸ் எல்லாம் வாசிக்கும் போது பக்கத்துல ஒரு சைன் லாங்குவேஜ் வச்சு சொல்லிட்டே இருப்பாரு அது கம்ப்ளீட்டா அவங்க கை பிங்கர்ஸ் வேணும் இல்லாட்டி எப்படி பண்ணுவாங்க அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளோட பிங்கர்ஸ் அது போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி கையில இருக்கிற அந்த நெயில்ஸ பார்த்துதான் அவங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் லிவர் டிசீஸா கிட்னி டிசீஸா அப்புறம் நீங்க டாக்டர்கிட்ட போகும்போதே கொஞ்சம் வயசானவனே இப்ப அறுபத்தஞ்சு வயசானவனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கைய நீட்ட சொல்றாங்க டாக்டர் வந்து முதல்ல கைய நீட்டி ட்ரெமர் இருக்கா அதாவது நேர நீக்கி இருக்கா அவங்க கைய இல்லாட்டி நடுக்கம் இருக்கா இந்த பார்க்கின்சன் சீஸ் இது எல்லாமே காட்டுறது உங்களோட கை தான் அந்த கை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விரல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ இத வந்து நீங்க வந்து ஒரு 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 கேரக்டருக்கும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி சொன்னது வந்து ரொம்பவே அற்புதமா இருந்துச்சுங்க சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நன்றி பாராட்டுக்கள் நிறைய செய்திகள் நன்றி
செல்வா பேசுறீங்களா செல்வா இருக்கு இருக்கும் <laughs> 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 அதனால இவர் இவர் மீட்டிங்கை நான் விடாம அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்பப்போ நமக்கு ரிமைண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும்ல அது வந்து சாரோட செஷன் ஆயிருக்கும் யூஸ்வலி ரொம்ப அருமையா சொன்ன மாதிரி எல்லாம் அந்த உருவகப்படுத்தி உன்னோட ஒண்ணு கனெக்ட் பண்ணி பேசுறது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அங்கங்க நம்மளையும் நம்மள கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது சார் சொல்றது இல்லையா அதே மாதிரி நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களையும் அந்த உருவகத்தோட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க முடிந்தது அவ்வளவு அழகா இருந்தது அவர் சொன்னது கடைசியா அந்த சுண்டு வரலோட பயணை பத்தி சொல்லும் போது அவரு அது கும்பிடும் போது ஃப்ரண்ட்ல வருதுன்ட்டு சொன்னது மேடம் வந்து அதை எப்படி சயின்டிஃபிக்கலா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்ப சும்மா நான் நெட்ல அடிச்சு பார்த்தேன் பிங்கி ஃபிங்கர் ஒரு ரியல் ஐனர் ஐ யூஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பவர் வந்துட்டு இந்த பிங்கி பிங்க் ஃபிங்கர் வந்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணுதான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த ஹோல்ட் பண்ணும் போது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஹோல்ட் மற்ற ஃபிங்கர்ல இருக்கிறதோட இது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஹோல் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணும் போது ஹோல்ட் பண்ணுதான் அது எடுத்துட்டோம்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லாஸ் ஆகுதும் அந்த ஹோல்டிங்க்கு அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஃபிங்கர் தான் அது ஆனா அதுக்கு அவ்வளவு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்காது மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஸோ அதனால எதையுமே கூர்ந்து நோக்கணும் அதுல இருக்க யூனிக்னஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதை எப்படி நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லா நமக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப தெளிவா சொன்னாரு அது நிறைய உதாரணங்களும் சொன்னாரு ஒருத்தர் வந்து அதோ செஞ்சிரும் செஞ்சிரும் வேலையை செய்ய மாட்டாரு இருந்தாலும் அவர் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது அதுக்காக அவங்களோட விளக்கணுமா இல்ல ஏதாவது ஒரு அவசரத்துக்கு திரும்பி அவங்க உதவுவாங்க அப்படின்ட்டு அவங்கள ஸ்டில் நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு பிஸ்னஸா இருக்கட்டும் நண்பர்களா இருக்கட்டும் பழகிறவங்க கூட இது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் மிக்க நன்றி சார் ஆஷ் யூஸ்வல் கிரேட் கிரேட் ஸ்பீச் எனக்கு நினைப்பு <laughs> 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 இல்லாட்டி ஒரு பஞ்ச பாண்டவர்களை பத்தி பேச போறாரா இது ஆனா ரெண்டுமே இல்லாம ஒரு டிஃபரெண்ட் இதுவா அவர் கொண்டு வந்தாரு இப்போ அவர் அஞ்சு வரும் சொன்னாலே வந்து இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் கனெக்டர் கிரியேட்டர் டாஸ்க் மாஸ்டர் லீடர் அந்த இதுதான் ஞாபகம் வரும் அவர் நடுவில் அவர் பேசிட்டே இருக்கும்போது நம்மளை வந்து எல்கேஜி யூகேஜி கிளாஸுக்கு கொண்டு போயிட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ன பண்ணுது அது என்ன பண்ணுதுன்ற மாதிரி அவர் கொண்டு வந்தாரு ஸோ இந்த வயசுல நம்ம எல்கேஜி யூகேஜி கிளாஸ் யார் சொல்வதை கேக்குறோம் அப்பா அம்மா சொல்றதை கேக்குறோம் அப்புறம் மேரேஜ் ஆன பிறகு ஒய்ஃப் சொல்றதை கேக்குறோம் எல்லாம் தாத்தா பாட்டி ஆன பிறகு பிள்ளைகள் பெண்கள் சொல்றத கேட்கறோம் அப்படின்ற மாதிரி அதை ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்திருந்தாரு அஞ்சுமா அது அவர் சொன்ன சில விஷயம் நான் யோசிக்க வச்சது அதாவது அஞ்சு பேரும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் அது குவிக்க முடியும் இல்லைன்னா குவிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்டா அந்த சுண்டு விரல் பயனை பத்தி சொன்ன ஒரு இதுவும் நல்லா இருந்தது அதாவது அந்த கதையும் நல்லா இருந்தது அப்புறம் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல இந்த அவசரம் அவசியம் ஏற பல இடத்துல அதை சொல்லியிருந்தாலும் அதை வந்து இந்த ஐந்து விரலோட கனெக்ட் பண்ணி சொன்னதும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது யார் யாருக்கு என்னென்ன அவருக்கு அசைன் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னதும் நல்லா இருந்தது நம்ம வசந்தி மேடம் வந்து இதுக்கு கொடுத்த எக்ஸ்பிளேஷன் மெடிக்கல்ல ரீதியாக கொடுத்த எக்ஸ்பிளேஷனும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது 
மிக அருமையான ஒரு வினைத்திய பிரசன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட் நன்றி அனுபவத்துல வந்து ஒவ்வொரு விரலுக்கும் ஒவ்வொரு முக்கியத்துவம் இருக்கு ஆனா எந்த விரல்ல ஒரு காய் ஏற்பட்டாலும் அது வந்து கஷ்டம் தான் சுண்டு விரல் நினைக்கிறோம் சுண்டு விரல்ல காய ஏற்பட்ட நீங்க கட்டு போட்டு அது நீங்க கைய யூஸ் பண்ணும் போதுதான் அந்த எல்லா விரலும் சேர்ந்தாதான் அது பயன் அப்படிங்கறத அப்ப தெரியும் சுண்டு விரல் தான் நினைக்கிறோம் லிட்டில் பிங்கர் தான் நினைக்கிறோம் அதுல காய ஏற்படும் போதுதான் தெரியும் ஆனா இந்த சுண்டு விரல் அண்ட் மோதல் விரல்ல காய ஏற்பட்டதுன்னா இந்த மூணு விரலும் யூஸ் பண்ணி ஒரு பிப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஒர்க் நம்ம செய்ய முடியும் பட் இந்த மூணு விரல்ல ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஸ்டாப் ஆயிடும் இப்ப இதுல வாழ்காட்டி உரல காய எப்படி வச்சுங்க இதுல இதுல கேட்கறது ரொம்ப கஷ்டம் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அதே மாதிரி கட்டவரல பண்ணுதுன்னா அதுதான் லீடர் அதுல நீங்க கட்டவரல கட்டு போட்டீங்கன்னா வேலையே செய்ய முடியாது ஜஸ்ட் இமேஜின் நான் எல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் அதனால எல்லா வரலும் சேர்ந்தாதான் வந்து பலன் ஏதாவது ஒண்ணுல வந்து ஒரு சின்ன குறை இருந்தாலும் அது பிரச்சனை தான் ரொம்ப அருமையான உதாரணம் யோகால வந்து அஞ்சு வரலுக்கும் பஞ்சபோதங்களுக்கு வந்து லிங்க் பண்றாங்க அதாவது கட்டை வரலுக்கு வந்து கண்களை வந்து கொடுக்குறாங்க அதாவது உருவம் கட்டை வரலுக்கு அப்புறம் ஆட்காட்டி வரலுக்கு வந்து தொடு தொடு தன்மை அப்புறம் மிடில் ஃபிங்கருக்கு வந்து ஒலி மோதிர வரலுக்கு வந்து ஸ்மெல் சின்ன வரலுக்கு வந்து இந்த வரலுக்கு வந்து டேஸ்ட் இது அப்படி வந்து அந்த பஞ்சபூதங்கள் வகையில் அதை யோகால அதை சொல்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் ரொம்ப அற்புதமாக எல்லாத்தையும் இணைத்து வழக்கம் போல சிறப்பாக சொன்னார் மிக்க நன்றி ஏன்னா முதல்ல எனக்கு அனுமதி எடுத்ததுக்கு ஸ்டீவன் சாருக்கு நன்றி ஏன்னா நான் வந்து விடைபெற வேண்டி இருக்கிறது பேரன் வந்து கூப்பிட்டு இருக்கான் அதனால வந்து விலை வருகிறேன் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது சார் அந்த அந்த அஞ்சையும் வந்து சேர்த்து சொன்னது மிக 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 சிறப்பு நன்றி வணக்கம் இந்த சுண்ட விரல அடிபட்டுச்சுன்னா சொன்னீங்க சுண்ட விரல அடிபட்டுச்சுன்னா இந்த அஞ்சு விரல வேலை செய்யலாம் ஆனா தப்பி தவறி இங்க திருப்பி எதுனா பட்டுதுன்னா உயிர் போயிடும் வணக்கம் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் வந்து அந்த வாழ்வியல் பயிற்சியாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவரோட பேருக்கு பின்னாடி போடுறாங்க பாரு அது அப்படியே கரெக்டா அதே மாதிரி ஏன்னா நான் வந்து கண்டினியூஸா சாரோட ஸ்பீச்ச கேட்டுட்டே இருக்கேன் அவர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அப்படியே நல்லா வந்து ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அவர் பேசிட்டு இருக்காரு ஆனா ஒன்னோட ஒண்ணு கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது அதை அவர் அழகா அவள் அழகா சொல்றாரு நமக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் மாதிரி இருக்குது அது நம்ம வந்து இந்த தளத்துல இவ்வளவு நாள் கழிச்சு நிறைய விஷயங்களை புது புது தகவல்களை வந்து சார் மூலியமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி மேடமா வந்து அந்த டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது எதுக்கு சொன்னாங்கன்னு எனக்கு காதல கேட்கல அது எதுக்காக சொன்னாங்க அப்படின்றது திருப்பி சொல்ல டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு 
ஓகே ஓகே மேடம் நிறைய நம்பக்கே 5 வந்து தகவல்கள் சொன்னாரு நன்றிங்க சார் மத்தா மேடம் சொல்றாங்க தம்புக்கே 5 வேல்யூ இந்த பாக்கஸ்ல அந்த அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் டீச்சிங்ல பாக்கஸ் வச்சு கவுண்ட் பண்ணுவாங்க டோட்டலா எடுப்பாங்க பண்ணுவாங்க அது இதுக்கே 5 சொல்வாங்க இப்போ நான் வசந்தி மேம் நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் செகண்ட் டிஜிட் அப்படிட்டு ஆர்டர் எப்படி லெஃப்ட் ரைட்டா ரைட் லெஃப்ட்டா இல்லங்க அது வந்து கொஞ்சம் டிஃபரண்ட்ங்க அத வந்து நான் படம் போட்டு தான் உங்களுக்கு காமிக்க முடியும் வளர்ந்தளத்தில் அருமையான நிகழ்ச்சியில வினைத்திருத்தானாய நிச்சயமாக ஒவ்வொரு நேரத்திலும் வினையத்திருக்கிறார்கள் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு சிந்தனைக்குரிய விஷயம் வசந்தி அம்மா நாராயண சார் எல்லாம் அருமையான கருத்தை சொன்னாங்க சித்தாவில் இது மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்கேனர் பெரிய வல்லுநர்கள் ஒரு உயிர் பிழைக்கும் பிழைக்காதன்றத அந்த அஞ்சு வேரில் பார்த்து சொல்லிடுவாங்க இது பிழைக்கும் பிழைக்காதன்றதே விபத்துல இருந்தாலும் சரி மயக்கத்துல இருந்தாலும் சரி நஞ்சு உண்டு இருந்தாலும் சரி அந்த நெகக்கண்களை பார்த்து ஐந்து அவயங்களை இயக்கிறது இந்த ஐந்து விரல்கள் என்று இது ஸ்கேனர் வெளி வழியாக்கும் ஒரு விரல் அசைவு கூட கோமாசல விரல் அசைவுகளை பார்ப்பாங்க விரல் எந்த மோந்திர விரல் மடங்கி இருக்குதா மத்த விரல் மடங்கி இருக்குதா எந்த விரல் எப்படி இருக்குதுன்றது அதோட தத்துவத்தை பார்ப்பாங்க அது சித்த வைத்தியத்துல மிகப்பெரிய தத்துவம் அது அது வல்லுநருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியாது அது அந்த ஐந்து விரலையும் அருமையா நம்மளுக்கு பாடத்துல எடுத்தாரு ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையுமா அருமையான கருத்து எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் இந்த வயசு எல்லாம் ஒரு புது புது பாடம் கிடைக்கிறதுனால இந்த வலைத்தளத்துல அனைவருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் ஸ்டீபன் சார் உள்ளிட்ட வசந்தி அம்மா நாராயண சார் எல்லாம் அருமையான கருத்து சொன்னாங்க வினை தீர்த்தான் எந்த அந்த சாரு ஐயா எங்கதான் பொறுக்கி எடுக்கிறாருன்னு தெரியல அப்படியே ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய தொகுப்பு நன்றி ஐயா வணக்கம் குடும்பத்தில் <laughs> 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 குடும்பத்துல ஒரு லீடர்ஷிப் முடிய <laughs> 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 காலைல கொடுத்த பையில மத்தியானம் லஞ்சுக்குள்ளே குடிக்கா மாட்டான் டீ குள்ள குடுத்துருவாங்க இந்த மோதிர வரல் பாத்தீங்கன்னா ஐ கேன் ரிலேட் பிஆர்ஓ ஆபீஸ் பிஆர்ஓ தான் பப்ளிக் ரிலேஷன் ஆபீஸ் ரியலி கனெக்ட் மந்திரிகளை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க பாலிட்டிஷியன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க டைமிங் முடிப்பாங்க ஸோ மோதிர வரல் நடுவரில் இருக்கிற பட்ஜெட்டு பிளானிங் 
அது அதுல தான் நடுவோம் இந்த இண்டெக்ஸ் பிகர் சொல்றீங்களே டாஸ்க் மாஸ்டர் அவங்கதான் ஸ்கீம் போடுறவங்க ஹெச்ஆர் இந்த நாள் இந்த இடத்துல போடலாம் டாக்டர் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்காங்க இல்ல எஸ்டாப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க நாங்கள்லாம் இப்ப ஹெச்ஆர் இடுறாங்க இந்த மாதிரி கட்டையிலுக்கு வரவும் தான் இந்த டாஸ்க் மாஸ்டர் இந்த இண்டெக்ஸ் பிகர் லீடர்ஷிப் ஆல்வேஸ் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் அவர்கள் தான் இப்படிதான் நான் கேட்டேன் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஆஃபீஸ் அட்மாசர் கொண்டு போயிட்டீங்க ரொம்ப ஸ்பெக்டேட்டர் கனெக்டர் கிரியேட்டர் டாஸ்க் மாஸ்டர் ரொம்ப அருமையா இருந்தது இதுல அர்ஜென்ட் ஆர்டினரி ஆர்டினரி ஃபைல் போடுவோம் அர்ஜென்ட் போடுவோம் இமிடியட் போடுவோம் மோஸ்ட் இமிடியட் போடுவோம் டாப் ப்ரையாரிட்டி போடுவோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே இதுதான் ஆஃபீஸ்ல இருக்கோம் ஆனா டாப் பிரியாரிட்டி சொல்லி எங்க ஜாயின் தரக்கு ஒரு சம் சம்பவம் ஞாபகம் வரும் நாலரை மணி அஞ்சு மணி வெள்ளிக்கிழமை எங்க ஜாயின் டேரக்டருக்கு ஒரு ஃபைல எங்க பாஸ் கிட்ட கை தாகும் அவரு தான் எங்க எங்க ஜாயின் டேரக்டர் தான் நடுவரில் இருக்கிற இல்ல இந்த ஆர்ட் கார்டு வரைக்கும் எந்த டாஸ்க் மாஸ்டர் அவர் எங்க பாஸ் கிட்ட கேட்டுவாங்க நாலரை மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க இந்த ஃபைல அர்ஜென்டா கேட்டுவாங்க இந்த அர்ஜென்டா கேட்டுவாங்கோ அவர் பாஸ் கிளம்பிடுவாரு அஞ்சு மணி அஞ்சரை மணியா கிளம்பிடுவாரு நீங்க அவர் ஃபைல் ரெடி பண்ணிட்டாரு அந்த ஃபைல் என்ன இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா என்ன இருக்குன்னு எங்களுக்கு யூரிக்கு தெரியும் ஒரு அர்ஜென்ட் டிரான்ஸ்பர் இல்ல அவர் அர்ஜென்ட் ப்ரொமோஷன் அவருக்கு அந்த ப்ரொமோஷன் அண்ணி கொடுத்தாகணும் சனிக்கிழமை ஆர்டர் போயணும் திங்கட்கிழமை அதுக்கு அவருக்கு ஏற்கனவே அவர் கமிட் ஆகிருப்பாரு இந்த மந்திரி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நாலரை மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு ரெடி ஆகி அஞ்சு மணிக்குள்ள ஆபீஸ்ல போய் கேட்டு வாங்க கேட்டு வாங்குறதுனால நாங்க தான் தெக்கு நாங்கதான் போய் வாங்க சீக்கிரம் போங்கயா சீக்கிரம் போங்கயான்னு உங்களுக்கு அவர் போயிட்டு போறாரு அவருக்கு 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 அர்ஜென்ட் எங்க பாஸ்க்கு அவர் வீட்டுக்கு போற அர்ஜென்ட் எங்களுக்கு ஏதோ எங்க ரெண்டு பேரும் சாட்டிஸ்பை பண்ணோம் டாப் ப்ரியாரிட்டி எல்லாம் போட்டு விட்டு போய் ஆண்டார் டாப் ப்ரியாரிட்டி ஸ்லிப் எல்லாம் விட்டுன்னு போயிட்டு எங்க பாஸ் கிட்ட போய் நிக்கிறோம் சார் ஜாயின் ரைட் அனுப்பிச்சாரு டாப் ப்ரியாரிட்டி சொல்லியிருக்காரு சார் டாப் ப்ரியாரிட்டி எல்லாம் ஸ்லிப் எல்லாம் போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காரு சார் அவர் எழுந்து நின்றுட்டார் எங்க ஐஏஎஸ் அப்படி பாஸ் அவர் எழுந்து நின்றுட்டார் எழுந்து நின்னா அதுக்கு மேல ஃபைல் பேக் பண்ணாதான் அர்த்தம் பாக்கெட்ல கையெழுத்து ஜாலியா விசில் அடிச்சு நின்று இருக்காரு எங்களை பார்த்த உடனே கண்ணாலே பாக்குறாரு ஆட் ஆட் அப்படின்றாரு ஏன் ஏன் இந்த நேரத்துக்கு வந்துடுற மாதிரி கேள்வி சார் ஜாயின் டேரக்டர் இந்த டாப் ப்ரியாரிட்டி சொல்லி ஸ்லிப் எல்லாம் விட்டு வந்து கேட்டார் டாப் ப்ரியாரிட்டியா அப்படியே வரலாறு பாக்குறாரு இட் இஸ் சோ டாப் சோ டாப் ப்ரியாரிட்டி இது ரொம்ப அர்ஜென்டா ரொம்ப டாப் ப்ரியாரிட்டி ஃபைல் அது அப்படின்னு சுத்தி ஊத்தி பாக்குறாரு அந்த ஃபைல் அப்படி பார்த்த முத்திக்கு விருதாமலத்துக்கு போட்டார் I have given top priority for that file. He can go. <laughs> I have given the top most priority for that file. Our top priority is not the file. The giant director is top priority. You can see that the top priority is the most urgent. The top priority is the most urgent. You can see that the top priority is the most urgent. You can see that the top priority is the most urgent. You can see that the top priority is the most urgent. You can see that the session is the most urgent. அவருக்குறோ ஏதோ அவருக்கு என்னைக்கு போனா அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நைட் அவர் தான் இருப்பாரு ஆர்டர் வாங்க வர வேண்டியது வந்திருக்காது அருமையான அவையோர் அனைவருக்கும் இனிய நல் வணக்கம் எங்களுடைய அருமையான கோட்ட நிரலர் ஐயா அவர் எப்பொழுதுமே சொல்லுக சொல்லை பெரிதோ சொல் அச்சொல்லை வெள்ளஞ்சொல் இன்மேர் என்று என்ற அந்த திருக்குறளுக்கு எடுத்து கேட்டாக விளங்கி மிகவும் பொறுமையாகவும் எளிதில் அனைவருக்கும் புரியும்படியாகவும் நிறுத்த நிதானமாக பேசுவதில் வல்லவர்கள் ஐவர் என்ற தலைப்பில் அவர்கள் ஆற்றிய அருமையான உரையை பாதியிலிருந்தான் கேட்டேன் ஸ்ரீபனையா நாளைய போட்டு விடுவார முழுதும் கேட்டு விடுகின்றேன் 
ஐயா அவர்களுக்கு இளையனின் மிகுந்த பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் வாழ்த்தி வணங்குகின்றேன் இந்த வாய்ப்பை தந்த ஐயா ஸ்ரீபன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அவையோருக்கும் மீண்டும் வணக்கம் நன்றி 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 வாங்க ரிஃபாய் பாய் பேசுறீங்களா லேட்டா வந்தாரு லேட்டா வந்தாலும் லேட்டா தான் வருவேன் சார் முதல்ல நம்ம செல்வா சார் சொன்னதா அப்படியே வழிமொழிகிறேன் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் எங்களுக்கு பெரிய அறிவுரையா இருக்குங்கிறத முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு வாழ்த்த வயது இல்லாட்டாலும் மன நிறைய மனசு இருக்கு உள்ள நிறைஞ்ச மனசு இருக்குது வாழ்த்துறேன் என்ன பேசுறீங்க தெரியல பட் ஃபீட்பேக் பார்க்கும்போது அஞ்சு விரல்களை பத்தி சொன்னீங்களா என்னன்னு தெரியல ஐந்து விரல்களுமே ஐந்து சகோதரர்கள் மாதிரி ஒரு ஆள் கடிப்பட்ட ஒரு ஆள் உருகுற மாதிரி இருக்கும் அதுல ரொம்ப ஆர்டர் கொடுக்குற விரல் என்னன்னா என்னை பொறுத்தவரை நடு விரல் தான் அவனை கூப்பிடுறது இஷ்டம்னு சொல்றது பிள்ளைங்களை விரட்டுறது அது வளர்த்து கூட இருக்கிறதுனால அந்த விரல் ஆனா அடங்கி இருக்க அடுத்த விரல் அமைதி இருக்கிறதா அது தங்க பெறுது அது பெரிய உதாரணமா நினைக்கிறேன் எப்பவுமே அடங்கி இருக்கணும் அல்லது பெரியவரை கண்டா சிறியர் மதிக்கணுங்கிறத தன்மை இருக்கிறதுனால ரெண்டாவது சிறிய விரல் தங்க மோதிரம் பெறுது அது நமக்கு ஒரு உதாரணமா இருக்குது அருமையான பிரசன்டேஷன் கொடுத்திருப்பீங்க நான் ஐ பேரும் நினைச்சது அஞ்சு பேரும் வச்சு சொல்ல போறீங்களான்னு நினைச்சேன் ஆனா உள்ள போ இல்ல பார்த்துட்டு தான் இன்னும் நிறைய கமர்ஸ் கொடுக்கணும் ஆனா சாருடைய எல்லா பிரசன்டேஷனும் நேரத்தோட வந்து அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பட் சூழ்நிலை சரியில்லை ரொம்ப நன்றி சார் நான் பார்த்துட்டு பின்னாடி தான் உங்களுக்கு நேரடியா தர்றேன் மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு முதல் பிரசன்டேஷன் வல்லரசு நாட்டுல இருந்து இவ்வளவு நேரத்துல நீங்க அழகா தொகுத்து வழங்கியிருக்கீங்க முதல் முறை முதல் முறையா அமெரிக்கால இருந்து எனக்கு கொடுக்கறது இதுதான் முதல் பிரசன்டேஷன் நினைக்கிறேன் அப்படித்தானே சார் ஆமா அதுக்கு அப்போ கடல் கடந்தாலும் உங்களுக்கு கடமை உணர்வுக்கு நான் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல கருத்துக்கள் அந்த ஒவ்வொருடைய பொசிஷன் ஒவ்வொரு இதுலயும் இப்ப ஆட்காட்டி வீரர்களுடைய பொசிஷன் லீடருக்கு பக்கத்துல இருக்கு அந்த பொசிஷன்ஸ் நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த உயரத்துக்கு பக்கத்துல அந்த மோதிரத்துக்கு நாங்க அஞ்சு விதமான கேரக்டர்ஸ் பேசணும் அந்த ஒவ்வொரு விரலோட கனெக்ட் பண்ணி அதனுடைய ஏரியஸ் அதனுடைய பிளேஸ் அதுகளை வச்சு பேசணும் நீங்க நல்ல செழுமைப்படுத்தினீங்க மகிழ்ச்சி கேட்டு சொல்லுங்க நன்றி 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 சார் நன்றி அருமை ஐ திங்க் எல்லாரும் பேசிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம தான் முடிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பெக்டேட்டர்ல ஆரம்பிச்சாரு ஆக்சுவலா ஸ்பெக்டேட்டர் ஸ்பெக்டேட்டர்னா பார்வையாளர்ன்றது அப்ப முதல்ல வந்து நம்ம பார்க்கறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த பார்க்குறதுன்றது சாதாரணமா பார்க்கறது இல்ல வசந்தி மேடம் மாதிரி பாக்கணும் அதாவது ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டுனா அதுல எவ்வளவு போக்கஸ் இருக்கணும் அந்த போக்கஸ்ல எவ்வளவு இதுக்கு நம்ம உள்வாங்குறோம் அதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சதை கனெக்ட் பண்றோம் அது அதுதான் அந்த ஸ்பெக்டேட்டரோட வேலை அது சாதாரணமா ஸ்பெக்டேட்டர் கிடையாது சும்மா பாக்குறோம் போறோன்றதெல்லாம் ஸ்பெக்டேட்டர் கிடையாது ஸ்பெக்டேட்டர்னா அவ்வளவு இதுக்கு ஷார்ப்பா பார்க்கறது அது அது வந்து ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் அந்த கேரக்டரும் எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது நம்ம பயன்படுத்துறோமா எல்லாராலையும் கவனிக்க முடியும் எல்லாராலையும் உள்வாங்க முடியும் எல்லாராலும் உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்க முடியும் எல்லாராலும் எல்லா எல்லாத்தையும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் நாம உணர்ந்தோமா பார்க்கிய பார்வையை வந்து நம்ம போக்கஸ்டா பார்க்கிறோமா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த போக்கஸ்ட் தான் நமக்கு தேவை அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர்ல சொல்றாரு இப்படி பார்த்து நல்ல உள்வாங்க ரவி சார் அப்போது ஏதாச்சும் சவுண்ட் ஸ்பெஷல் சவுண்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாரு பர்த்டே சவுண்ட் நினைக்கிறேன் ஓகே சோ பார்த்துட்டு இவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம உள்வாங்கும் போது அடுத்தது வந்து தான் கனெக்ஷன் அந்த கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நம்ம பார்த்துட்டாவே அந்த செய்திகளை உள்வாங்கிட்டு அந்த செய்திகளை வெளியிடும் போது ஒரு உறவு ஏற்படும் நிச்சயமாக நல்ல ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் போது நல்ல ஒரு உள்வாங்கல் இருந்து அந்த புரிதல் இருக்கும் போது அந்த புரிதலை வெளிப்படுத்தும் போது நாம எத்தனை பேர் புரிதலை வெளிப்படுத்துறோமோ அங்க நல்ல ஒரு கனெக்ஷன்ஸ்க்கு அந்த உறவு முறை நீடிக்கும் அப்போ அடுத்த கேரக்டர் வந்து இந்த பார்க்கறத வச்சே நாம அடுத்த விஷயத்த நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்ப எப்படி உள்வாங்கனா அடுத்த விஷயத்த நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல எப்படி கனெக்ட் பண்ண முடியும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல கனெக்ட் பண்ணும் போது என்னாக இன்னும் நம்ம பார்வை தெளிவாக நிறைய விஷயங்கள் உள்வாகும் ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கிட்ட நிறைய இது ரெண்டும் அமைஞ்சதுன்னா யுவர் த கிரியேட்டர் 
உங்களுக்கு நீங்க ஈஸியா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட்டர்ன்றது ஒரு பெரிய புதுசெல்லாம் கிடையாது மனசு உள்ள வந்துடும் உள்ள சொல்லி கொடுக்க அப்போ செய்திகள் உள்வாங்கிறப்ப தான் அடுத்த அதை மேம்படுத்துறது எப்படி கிரியேட்டிவிட்டின்றது ஒரு அடுத்த ஸ்டேப்பு கொண்டு போறது அந்த ஸ்டெப்பு கொண்டு போறதுக்கு இந்த உள்வாங்கிறதையும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லயும் ரெண்டும் கிடைச்சதுனாவே அடுத்த ஐடியா நமக்கு கிடைச்சிடும் அடுத்த ஐடியா கிடைச்சதுன்னா புதுசா நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் புதுசா கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாவே அடுத்தது செயலாக்கம் தான் செயலாக்கம் செயல்படுத்துறது புதுசு புதுசு ஒண்ணு வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு மீட்டிங் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த மீட்டிங் சாதாரணமா எடுத்துக்கிறத விட வேற மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும்ன்ற ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஐடியால வாங்கி நம்ம புதுசா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு எண்ணம் வந்துச்சுனாவே அந்த எண்ணத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம செயலாக்கம் கொண்டு வர பாருங்க அது வந்து டாஸ்க் மிஸ்ட் இந்த நாலு இரு கேரக்டர் இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாரையும் அரவணைச்சிட்டு போறதும் இந்த நாலு குணங்களும் பொருத்தி பாக்குறதுதான் எக்ஸாக்ட் லீடர்ஷிப் சோ இது எல்லாருக்குள்ள இருக்குதுன்றது ஐவரங்கள் நம்ம கையில இருக்கிற மாதிரி ஐவரங்கள் நம்ம கை நம்ம அந்த அஞ்சு குணங்களை நம்ம கையில இருக்குது இந்த அஞ்சு குணங்களையும் நாம எப்படி பயன்படுத்துறோம் அதுதான் நம்ம இன்றைய இது செய்தி வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம ஆலைவர்மன் சொன்னார் ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையுமா அது கிடையவே கிடையாது எல்லா வயதிலும் விளையும் எல்லா வயதிலும் நாம கத்துக்கிறோம் எல்லா வயதிலும் உடம்பு விளைச்சு பாருங்க விளையும் எல்லா வயதிலும் மூட நல்லா வேலை செய்யும் நமக்கு செய்யணுன்ற உணர்வும் உத்வேகம் ஏதோ அஞ்சு இல்லை ஐம்பது இல்ல அறுநூறு ஆனா கூட செய்ய முடியும் உங்களால அந்த உணர்வு நமக்கு வரணும் நாம முடியாதுன்ற ஒரு எண்ணத்தை உள்ள போட்டுக்கும் ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையாதுன்றாலும் பழைய மொழி ஐந்தில் விளைந்தாலும் சரி ஐம்பதுல இருந்தாலும் எல்லா நேரத்திலயும் விளைக்க முடியும் விளைவிக்க முடியும் விளைவிக்க முடியும்ன்றது தான் புதுமொழி அதை உள்ள வச்சுக்கோம் எல்லா வயசுலயும் நாம நிறைய கத்துக்கிறோம் அருமையான உரை கொடுத்தாரு நன்றி மகிழ்ச்சி நல்ல ஒரு சிறப்பான தொகுப்பு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு நன்றி சார் மகிழ்ச்சி நல்ல ஒரு ஒரு சின்ன இதையா ஐந்தில் விளையாத நான் பள்ளி மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பஞ்சவாண்டவர்ல இருந்து அஞ்சு தான் சகோதரர்கள் அப்படிங்கறது அது நல்லாவே இருக்கு ஒத்துமையா இருக்கணும் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அஞ்சு சகோதரனும் நல்லா இருக்கணுங்கிறது இல்ல நமக்கு எல்லாமே என்ன சொல்லி பழகிட்டாங்கன்னா அஞ்சுன்றது பஞ்சபாண்டவர்கள் வந்துருச்சு அஞ்சு ஐபூதங்கள் வந்துருச்சு புரியுது பெரும்பாலும் இந்த அஞ்சு கனெக்ட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டாங்க கண்டிஷனிங் ஆஃப் மைண்ட் தான் எல்லாம் நம்ம கண்டிஷன் தான் இருக்கும் அதை தாண்டி சிந்திக்க வருதே இல்லை அப்படின்றது தான் அது விஷயம் அதை தாண்டி சிந்திக்கணுன்றது தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆமா ஆமா அதுக்கு வேறையே அசைன்மெண்ட் பாக்கலாம் அப்படின்னு பாக்கலான்றது சார் இது ஏதாவது புக்ல எழுதியிருக்கா இல்ல நீங்க எப்படி இத எடுத்தீங்க இது ஒரு ஒரு நண்பர் பேசுனது ஆனந்தின்னு ஒருத்த ஒரு இதுல ஆடியோ கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் மத்தத திருக்குறளை நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் மகிழ்ச்சி ஆலைவர்மன் காணும் ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ போல பார்க்கலாம் நன்றி கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறுங்க நன்றி ஆஹ் மறுபடியும் ரவிசா இருக்கும் ஆரம்பா இருக்கும் பிறந்தாள் வாழ்த்துக்களை கூறி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி சார் மாத்மேன ஒண்ணு